，莫所谓你，残花竟无处，谁无声？我问，心头谁重？提笔道出万年汹涌。划破天际的红，是否知道你的行踪？漫步天涯的痛。要等多久才会变冷？我愿，我盼，莫问为何转身情断。我愿，我盼，令人千愁难渡此关。我愿，我盼，莫问古今为谁情长。我愿，我盼。完蛋了，他们这是要成功了呀！主上，最近送了我一盒香粉，香粉是吗？姐姐给我们看看,看,看吗？看，哇，哎呀，好香啊，真好！哎，我再闻闻，真是主上拜托孙剧大人特意做的，是吗？<笑>青龙玄女，玄女，玄女，你来了，姐妹们正在聊天呢。给我，什么呀？假装不懂。香粉，给我。这是主上送给我的，我怎么可以转送他人呢？那如果这个他人是青龙玄女呢？青龙玄女。龙玄女，谁不认识？从前乡间的黄毛丫头，现在却飞上枝头了。青龙玄女又怎么样？大家都是一样，都是一色世人。恐怕主上最宠爱的不是你吧？是我，是我。啊、说，要手还是要香粉？你要的东西我已经给你了，你是给了我香粉，但是你却不明白。我说过，跟我抢的都要死。星月湖是我的，只有我才能成为星月湖的女人。你别以为你杀了我，你的位子就能保得住。我死了，还有其他的女人。孙大人，啊，听说抓了朱雀张绣。呃，这个怎么不让进？啊，大人有所不知，将军命我们在此严加看守，除了柳若霜姑娘和百里将军外，其他任何人
都不能见，就连我也不行。孙大人，您不要为难小的，将军的命令不能违背，要不然性命难保。哼，敢违背将军的命令，别说是你了，就连我也不敢，我就不为难你了。谢孙大人。百里将军从这个朱雀星宿这儿问出些什么？奇就奇在这儿，百里将军不但没有让我们向他问话。更是让我们堵住他的嘴，不让他跟任何人交谈。虽然让我们对他用刑，双儿姑娘，这可是对将军忠心耿耿的人，你为何取他性命？将军不喜欢多话的人，你不知道吗？的确是多话。双儿姑娘，也是来看朱雀张绣的。我只是来巡查一下，省得。有人钻了空子。我听说抓到朱雀星宿，有些好奇，所以过来看看。孙大人的消息可真灵啊！不会是在将军身边安插了什么眼线吧？哎，不可以胡说的。孙某和将军是一条心，处处为将军马首是瞻，哪敢有任何非分之举？那就好。现在是召唤青龙在即，我劝你不要多事。那是一定的，只不过将军也没有说怎么处置这个朱雀张绣。将军自有安排，这个不用你管。我并不是想要打听将军的计划，将军吩咐我什么，我一定毫不犹豫的去执行。只不过，如果要处死这个朱雀行秀，不如留着这个好脸皮给我，不要浪费了。好，我自会禀报给将军。谢谢，双儿。不过孙大人，以后莫要再进来，省得让一些无辜的人丢了性命。你看看你，越是接近，就越来越紧张。红玲，我不知道该怎么去面对他。虽然我知道他不是赤羽，是星月狐，但他们有一样的面容，一样的声音。可他们终究是两个人啊。赤羽他心里有你，所以绝对不会做任何伤害你的事情。星月狐他心里没有你。我知道这个事实很难让人接受。但这就是事实。现在这个男人啊，已经不是你曾经熟悉的那个男人，他是一个完全陌生的敌人。要是你在他面前再犹豫，只会让自己深陷险境，还会让自己的同伴也受到危险，比如上官瑾。你说的我都明白。那你跟上官瑾是怎么想的？我不知道。他喜欢你，谁都看得出来。我知道你的心里只有赤羽，可是他已经不在了，你的生活总该继续下去啊。那为什么不给上官姐一个机会？换句话说，给你自己一个机会啊。好了好了，我知道我说多了反而给你添堵，但你答应我，别让自己为难，好不好？嗯，你放心吧。一切都会过去的。呃，你一直让我给自己一个机会，你怎么不给你自己一个机会呢？我，我时时刻刻都在给自己机会啊！我拼了老命，不是找不着吗？好不容易遇到一个上官姐，觉得各方面都适合我，那谁让你是我的好姐妹呢？除了上官姐，还有其他的。还有谁啊？我本来是想依靠上官瑾的关系，在九黎找一个有钱的、官大的，可是你看，这又匆匆上路了，哪有时间嘛？不是说的九黎，那是哪儿啊？嗯，比如我们这些人之中，哼，这个我早就想过了。想想小兵，他成天做木匠活，能挣几个钱呀？还有那个素水，成天神神秘秘的，见首不见尾。
。要是他哪天嗖的一下出来，不吓死人才怪呢。还有石佩佩倒是有钱啊，可他还是个小孩儿，等他成熟长大了，哼，我都一头白发了。还有一个阿素啊。他是最不适合我的一个，没钱没势，什么都给不了我。再加上他还不能和女人说话，那不得闷死我？别生气，别生气，别生气啊，阿苏，还有机会的啊！哎哎，阿苏，阿苏，你知道阿苏在这儿是吧？啊，阿苏，哪儿？我都发现了，你没发现啊？其实阿苏是喜欢你的。好了，苏沫，你不要再说了。我跟阿素本来就是不同世界的人，喜欢上我未必是什么好事。既然还没有开始，那还不如没有发生过呢。也许他现在可能会不痛快，但是时间会冲淡一切的。他会找到那个适合他的好姑娘。其实你有点喜欢阿素吧？我这样的人也配说喜欢吗？不许你这么说！谁说你不配了？你在我心里永远是最好的女人。你是这么想的，可是他呢？他的家人呢？阿素才不在乎呢。他的爷爷我也见过，也是一个特别好的人。我相信他一定会理解的。你一直说让我给自己一个机会，那你呢？你为什么不给自己一个机会呢？哎，哦，你哭了？怎么可能？哪儿有泪不轻弹？就是，没有什么大不了的。其实，这个天下好女人多了，还怕找不着啊？这温柔的、漂亮的、可爱的，各式各样的都有。对，嘿嘿，可我就喜欢她。啊？我一定要努力赚钱，成为有钱人，这样才有机会。啊，等等，说了半天，你还是放不下呀？谁说我要放弃了？你们不都说，只要不放弃，就有机会。我要想想怎么才能让自己成为有钱人。哎。我来值夜，你好好睡一觉。之后，还有一场恶战等着我们。谢谢你。在莫尔的梦境里面，我看到了你出现。梦境。如果不是你加入的话，恐怕我跟莫尔就要永坠于谷。我从来都不会做没有把握的事情，只是这次对付青龙，全靠一腔热血。也许我们的前途会很渺茫，但他们是我找来的，我就要对他们的生命负责任。苏水，答应我一件事情：如果到了孤注一掷的时候，带着他们跑，你要逞英雄？我不是逞英雄，我只是在做我应该做的事情。既然是应该要做的事情，就不要老想着怎么去死，应该去想怎么带着他们活着。三日之后的子时，就是我们召唤青龙的日子。那召唤完青龙，你是不是就可以和我打一架了？召唤了青龙，那自然每个人的愿望都能成真了。<笑>那也要成功的召唤青龙才行。怎么，城主还有所担心？
朱雀玄女现在正在赶来的路上，想想她也不会让我们这么容易的召唤情人。不过我记得百里将军说过，一切尽在你的掌握之中。那我又有何担心呢？苏墨还没死，你是怎么知道的？我这个身体和他是血脉相通的。你说我是怎么知道的？就算朱雀玄女她还活着，她也改变不了什么。就像我向城主保证过的，这一切都在我的掌控之中。城主不用担忧，但愿一切像百里将军所讲，一切在你的掌控之中。不过我只有一个要求，就是把朱雀玄女留给我。不行，我不同意。孤儿姑娘。城主，如你所愿。聪明人，星月湖，白丽涵，你为什么要同意啊？你难道不知道我因为苏墨吃了多少苦吗？你为什么要这样？就是因为你吃了太多的苦，所以我才要把苏墨交给他。你以为他要苏墨，是因为他喜欢他吗？他是要复仇。二姑娘，我是你的朋友。我现在所做的一切，都是因为你将军，这是从他身上搜出来的，就是他。将军，药里已经等候多时了。给朱雀那个丫头送过去，跟他们说，在杏林相见，要他们所有的人。得令。哎，这是药梨，百里寒的信使。朱雀玄女竟然记得药梨？当然记得。来找我们干什么？将军请玄女杏林相见。哦，对了，是你们所有的人，别想耍什么花招，我们不去。将军说，你若是不去，就把这个交给你。哎哎那个是小兵刻的，我认得。小兵他到底在哪里？他现在情况怎么样？药里只是替将军传话，玄女若想知道，自己去问。小兵一定是在百里寒手上。他拿小兵要挟我们，怎么办啊？可是我们明明知道这个陷阱，也一定要去，不是吗？信已送到，要离告辞。我就知道你们一定会来的。小兵在哪儿？小兵。这么久不见了，也不叙叙旧，放了他，放了他可以，但是前提是，你们要跟我一起走。分手，拿下。想要让他活着，最好束手就擒。白里寒，你太卑鄙了。我跟你走。你把其他人都放了。你已经不能召唤朱雀了，要你还有什么用处？我把你们邀请过去，是要让你们观看我们召唤青龙的仪式。景公子，你不会不给我这个面子吧？再说，就算我不请你们，你们不也打算不请自来吗？
好像还少了一个人。出来吧，别藏了。哈，幺儿，这是我们青龙祖庙的符咒，有了符咒，就可以压制他们朱雀的灵力。他们没有了灵力，就跟普通人一样带走。等等，你现在就是一个没有任何用处的废物。任何人跟你在一起都会被你害死。你的哥哥已经被你害死了，而现在，你的朋友也会因你而死。由不得你，莫儿，不必这么生离死别的，我不会这么快杀了你们。有人要见你，谁？见了就知道了。进去。还以为是不速之客。哼！见谅。城主刚刚平定青丘，小心谨慎一些，也是情理之中啊。行了，少在这儿废话了。百里将军过来找我，究竟所谓何事？已经抓到了朱雀玄女。哦，这么快？她现在何处啊？已经送到城主府上了。百里将军做事真的是滴水不漏。本王欠你一个人情。多谢。不过有些事情还是要提醒城。虽然我们已经用符咒压制了玄女的灵力，可那个姑娘也不是那么好对付的，所以城主还是要小心，千万不要弄伤了自己。伤？那要看他有没有这个本。百里将军真是好本事，把朱雀众人都一网打尽。对啊，全抓来了。哎，你们抓的时候怎么不告诉我呀？我这好几天都没动过筋骨了，全身都痒得厉害。一个人去就能抓住所有的朱雀星星，那不是更能显示百里将军英明神武吗？
恭喜大王又获良才。孙爱卿何出此言呢、啊？良才是为孙爱卿你的门客，应该本王恭喜你才对。啊、此人名叫百里寒，他不光剑术精湛，而且勤奋好学，诚实稳健。臣特向大王推荐，让他作为内臣侍卫。<笑>孙爱卿肯割爱，本王甚是高兴啊！来人，大王，小侄日前得到家父指点，剑术也有进步。看百里兄舞剑舞的孤单，让我们一起共舞助兴。不知大王伯伯是否允许？孙去，不得无礼。大王伯伯，我也习得好剑术，比百里兄也不差呀。好。本王也想看看巨儿的本领。你若是赢了百里寒，我就让你做个二等侍卫。是，剑术切磋，不可伤人。我知道了。技不如人，还使用暗器，乃武者不耻。谁又没说不能用暗器？<笑>俊儿，你还需多磨练啊。百里寒，你下去领赏。谢大王。父亲，你为何要保家那个贱民？百里寒已经是内廷侍卫，不能再如此称呼。难道不是吗？父亲为何要保荐他？父亲明明知道，儿子有远大的理想。大王早就许诺，总有一天会让我当将军。你的剑术如果像他一样精湛，那你今天就不至于在大王面前出丑，你知道吗？父亲一向偏心，自从百里寒成为我家的门客，你便欣赏有加，心里只有他。反而将自己的儿子撂在一边。我说你呀、啊，我说你哪儿来的这般心思啊？啊！巨儿倒是要问问父亲，到底我是你的儿子，还是百里寒？你再无理取闹，我便罚你闭门思过一个月。千山斋，父亲若不是偏心，为何将千山斋交给百里寒？却独独不教我。百里寒靠着一记千山斩赢我，若是我也会，哼，你也会。嗯嗯嗯、看见了吗？百里寒就是这样学会的。如果你也能学会，再跟我谈内廷侍卫的事。百里将军，过去就是个贱民，他他怎么能够一路做成大将军？怎么，没想到？我一定要打败他，你必须要打败他。如果你要成为全天下最强的人，对，我一定要跟他打
。哎，可是孙大人，我不明白，为什么百里将军抓了朱雀那些人之后，不杀了他们，哎，只是把他们关起来了？像我这种粗人都知道赶尽杀绝，防患于未然，可将军他……因为他想让所有的人都看到他的成果，敬畏他的力量。只可惜，过于自信，并不是什么好事。苏水，我们有没有办法可以逃出这里？我一直在试着运功，但是符咒的力量压制住我的灵力，想要逃出去估计没那么简单。现在也不知道苏沫他到底在哪儿。玄女现在很安全，秦公子大可放心。在下也是迫不得已，才把景公子关在狱中，委屈了。百里将军有什么话，不妨就直说了吧。大家都是明白人，何必拐弯抹角？在下今日前来，不为别的，只为叙旧。我记得我们两个人上一次喝酒，好像还是在桃花坳吧？你我二人初次相识，便是难得的知己啊。那个时候我就觉得，此生必定交你这个朋友。只可惜啊，我们各为其主，身不由己。不过能有景公子这样的对手，我百里寒不负此生。不愧是贵族公子啊！即便是身陷囹圄，也处变不惊，佩服，佩服。百里将军，现在喝这庆功酒，未免早了点吧？人生嘛，本来也没有什么输赢，我只不过是做我现在应该做的事情，按部就班。但是机遇和运气是很重要的。的确。百里将军的确运气很好，可惜这所谓的运气，将军是算计了多少人，陷害了多少人，才得到的。运气啊，是留给有准备的人。我现在所做的一切，只不过是在准备，难道不对吗？人各有志，其实也没什么对与不对。我只是不迟。你的才干还有你的气度，我自愧不如。但你要知道，成者为王，败者为寇。就算你再有才干，你出身再高贵，又有什么用处呢？这个世界上只有两种人：赢家、输家。那么百里将军就认为我们一定是输家吗？难道景公子觉得自己还有赢的机会吗？反正不到最后一刻。你我谁都不知道结果如何，我上官锦不会放弃，我的同伴也不会放弃。有骨气呀！我就是喜欢你这样的性格，真正的贵族公子。但你要记得，我百里寒是从死人堆里爬出来的。那不知道你这个死人，愿不愿意跟我赌一把？反正我赌你输，赌住呢，你我的命。我只是先稳住百里寒，最起码
，他在召唤青龙之前，不会把我们杀掉。这监狱守卫很森严，看来只能等机会了。苏水，你答应我一件事情，我不知道还会发生什么，但如果有机会的话，你一定要把苏沫带到一个最安全的地方。这件事情也只有你可以做到，知道吗？我会的。把这些给玄女送过去。哎，对了，是朱雀玄女，不是青龙玄女。别送错了。还有啊，侍奉玄女沐浴更衣，她想要什么就给她什么，只要让她高兴就好。是。那个丫头还没死，你是不是很高兴？我也很高兴。刚刚那些衣服，都是我亲手为她挑选的。你知道这男人为女人挑选衣服只有一个目的，就是在帮她脱下来。你不信？这个世上还没有我得不到的女。特别是你想要的，有一点我倒是很好奇。你说这个丫头长相如此的平淡，性格又如此的矫情，为何让你如此牵挂？现在本王就去会一会她，我要让你亲眼看看，看看她到底有何过人之处。我会帮你好好的照顾。我要让你亲眼看着他死在你的面前。哼，你不要这么看着。玄女，让我伺候你换上青丘的服饰吧，这是主上特意吩咐的。行了。你放那儿吧。是。玄女不喜欢侍女为你更衣，那就让本王亲自为你更衣。赤羽，我再说一遍，我不是赤羽，我是新月红。玄女如果觉得这个丫头笨手笨脚，那我来，如何？你在这儿，我怎么换衣服？这就对。哼。孙剧见过玄女，有什么事吗？玄女，怎么好像不太喜欢我？我喜不喜欢你有什么关系？城主身边的那个贱婢，不是很喜欢孙大人吗？原来是因为相反的原因。其实我一直都是站在玄女这边，可是城主他逼得紧，人在屋檐下不得不低头。我希望玄女能明白孙剧的苦衷。玄女是来看城主的吗？哎，还为城主做了点心。难道玄女不知道？不知道什么？百里将军和城主都没有告诉玄女吗？哦，那孙剧还是少说为妙。你到底知道什么？不要在这跟我卖关子。百里将军把朱雀所有的人都抓住了。所有人？是啊，而且还把朱雀玄女送到城主那边。现在城主
恐怕在朱雀玄女的房里面。不知道那个难缠的玄女会使出什么招数来迷惑长主吧？苏宝在哪？他现在在哪儿？他，他，你快说呀！他就在里面。这么穿倒是挺好看的。为什么把我关在这里？我的朋友呢？你放心好了，他们都是安全的。我把你叫过来，就是想跟你好好的说说话。可我和你没有什么话好说。我现在就要走，带我去见上官瑾。这志宇才死了多久？你心里面就全是上官瑾。你说，要是赤羽知道了，他会不会很伤心啊？随你怎么想。像你这种人，是永远都不会明白我和他之间的友情的。是啊，像我这种人，是有很多事情我都不会理解。而且你说我为你准备了这些酒菜。是不是应该陪我先吃完了饭，你再走？我吃完了就可以走是吗？你先乖乖的坐。那就要看你的表现了。